ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஆம் தமிழரசன் ஹியர் நம்ம இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன அதனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷனும் அதனுடைய டெஃபினேஷனும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மோ சார்ஜ் வந்து மோஷனில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜை பற்றி படிக்கிறது நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் பற்றி படித்தோம் ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி சொன்னால் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கும் அந்த ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய எல அந்த சார்ஜஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்டை கான்ஸ்டியூட் பண்ணாது அப்போது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா சாரி அலெக்சாண்ட்ரு ஓல்டா அவர் தான் நம்ம ஓல்டாக் செல்லை வந்து டிவைஸ் பண்ணார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணார் அதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்டை ஃப்ளோ பண்ண வச்சார் ஒரு சர்க்கியூட்டில் கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினார் அவர் தான் முத முதல்ல எலக்ட்ரிக் செல் அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் அதாவது செல் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்வான்ஸ் ஆகி நம்ம பேட்ரின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம டார்ச் லைட்டில் வால் கிளாக்கில் செல்ஃபோனில் அந்த பேட்ரி அதெல்லாம் இந்த செல்லினுடைய அட்வான்ஸ்டு டிவைஸ் தான் ஓகேவா அந்த எலக்ட்ரிக் செல்லை பற்றி நம்ம லேட்டர் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஃப்ளோ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம போகலாம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சின்னதாக ரீஃபில் எடுத்துக்கலாம் சரியா அதில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணி ஹருசாண்டெல்லாம் வச்சுருக்கோம் டேபிள் மேலே ரொம்ப சின்னதுங்கிறதுனால அந்த வாட்டர் வந்து என்னவாகாது ஃப்ளோ ஆகாது அதுவே ஒரு பெரிய டியூபாக இருந்தால் கட்டாயமாக ஃப்ளோ ஆகும் இது ஒரு சின்ன டியூப் ஓகே இதை ஃப்ளோ பண்ண வைக்கணுன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க ஓகே ஒரு ரெண்டு சொல்யூஷன் எதாவது சொல்லுங்கள் ஓகே அதான் சில பேர் சொல்லுவீங்க இந்த டியூப் ஒரு எண்டை கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணும் அப்போ ஹையர் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியலுக்கு அது போச்சுன்னு சொன்னால் வாட்டர் வந்து ஹையர் லெவல்லேருந்து லோயர் லெவலுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் சரியா இது ஒரு மெத்தட் சரி இன்னொரு மெத்தட் என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் நம்ம ஒரு வாட்டர் டேங்கோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இப்போது வாட்டர் திறந்து விட்டாக்க இதுலேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் சேர்ந்து மொத்தமாக வாட்டர் பிடி ஃப்ளோ ஆகும் சரியா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஹையர் ப்ரெஷர் ஏன்னா இங்கே இங்கே வந்து அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ணும் இந்த எண்டில் பார்க்கும்பொழுது இந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அது இல்லாமல் வாட்டரோட ப்ரெஷர் ரெண்டும் சேர்ந்து அதிகமாக ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இது ஹையர் ப்ரெஷர் இது லோயர் ப்ரெஷர் அப்போ வாட்டர் வந்து இந்த டேங்க் டேங்க்லேருந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ வாட்டர் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் ப்ரெஷர் ரீஜன் டு லோயர் ப்ரெஷர் ரீஜன் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லெவல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் லெவல் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே நமக்கு நம்ம புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு பாலித்தீன் பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு பேர் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க கையில் அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேம் ஹருசாண்டல் ஹைட்டில் பிடிச்சிருக்கும் போது வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகாது அதுவே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒருத்தவர் கொஞ்சம் கீழே இறக்கும் பொழுது என்ன செய்யுது வாட்ரு ஃப்ளோ ஆகுது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் ரீஜன்லேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் ரீஜனுக்கு வாட்ரு ஃப்ளோ ஆகுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ ஒரு சாதாரணமாக ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய கண்டக்டரில் கண்டினியூஸாக கரண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகாது அப்போ அதை ஃப்ளோ பண்ண வைக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ரெண்டு எண்டை கொண்டு போய் பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது கரண்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் கன்வென்ஷன் கரண்ட் வந்து ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா சரி இப்போது மேட்டர்ஸ் நம்ம எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லையா இப்போ நான் அந்த இடத்துல ஒரு காப்பர் எடுத்துருக்கிறேன் அப்போ அந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எல்லாம் லோயர் கிளாஸில் படிச்சுருக்கீங்க ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜடு நியூட்ரான் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேரியஸ் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் இன்கம்ப்ளீட்டட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் அது லூஸ்லி பவுண்டட் வித் த நியூக்ளியஸ் அது ஃப்ரீயாக அந்த ஆட்டத்தை விட்டு வெளியில் வந்துடும் அந்த எலக்ட்ரானுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதுதான் மேஜர் ரோல் நம்ம ப்ளஸ் டூவில் நான் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் சரி இப்போது இது ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கலாம் இது கண்டக்டர் அப்படின்னு வச்சுங்க இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன நடக்குது அப
சரியா புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இந்த லூஸ்லி பவுண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ரேண்டமாக மூவ் ஆகுது அந்த எலக்ட்ரான ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரேண்டம் மோஷன் கேனாட் கான்ஸ்டியூட் எனி கரண்ட் கரண்ட்டை வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணாது ஏன் அப்படி சொன்னால் நோ நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் உள்ளே வரக்கூடிய சார்ஜும் வெளியில் வரக்கூடிய சார்ஜும் சீரோ அந்த சார்ஜை வந்து அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை சரியா சரி அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்னா யோசிச்சு பாருங்கள் டென் டு பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் மூவ் ஆகுது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் பார்க்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆனால் கூட எலக்ட்ரிக் கரண்டை கான்ஸ்டியூட் பண்ணாது அதை மைண்டில் வச்சுங்க சரி அப்போது எலக்ட்ரிக் கரண்டை கான்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா என்ன செய்யணும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வேணும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு டியூப் எடுத்துக்குங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் டியூப் எடுத்துகிட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சின்ன மோட்டார் இந்த மீன் தொட்டிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மோட்டர் எடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபுல்லாக வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்போது இதை டேபிளை ஹரிசாண்டலாக வச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி விட்டோன்னே வாட்ரு வந்து சைக்கிளிக்காக கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகுது அந்த பைப்பில் அதை ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறது வந்து என்னது என்னது பேட்ரி சாரி இந்த இடத்துல மோட்டார் அப்போது இந்த பைப்பில் வாட்டரை கண்டினியூஸாக மூவ் பண்ண வைக்கணும்னு சொன்னாக்க மோட்ரு வேணும் அதுவே சர்க்யூட்டில் கண்டினியூஸாக கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ண வைக்கணுன்னா என்ன வேணும் நமக்கு ஒரு பேட்ரி வேணும் சரியா ஒரு பேட்ரியை நம்ம இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணோன்னே என்ன செய்யணும் முதல்ல ரேண்டமாக எல எலக்ட்ரான்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது இல்லையா அது எல்லாமே என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இப்படி கண்டினியூஸாக இப்படி ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் முதல்ல இங்கே இங்கே ரேண்டமாக மூவ் ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கண்டக்டரை பொறுத்தளவு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகாது சரியா நம்ம லிக்விட்லேயும் கேஸ்லேயும் வந்து போத் அயான்ஸ் மூவ் ஆகும் அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் நமக்கு கண்டக்டரை பொறுத்தளவு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் அதாவது இங்கே யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே ஒவ்வொரு ஆட்டத்தில் இருந்து வெளியில் வந்த இந்த எலக்ட்ரான் ரேண்டமாக மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது இல்லையா பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ண உடனே அது பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது ஏன்னா இந்த டெர்மினலை கொண்டு வந்து பாஸ்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இந்த டெர்மினலில் கொண்டு வந்து நம்ம வந்து நெகட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது லோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நமக்கு அந்த சார்ஜஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஆட் இந்த ஆட்டத்தை விட்டு வந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் ஓடிட்டுருக்கு இந்த ஆட்டம் வந்து இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மாலிக்குல வந்து இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் டைட்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு காப்பரோ அல்லது அயனோ நம்ம ஒரு குட் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டா அந்த ஆட்டம் வந்து நகராது அப்படி இது ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் முடிஞ்சு அது ஆனால் நகர்ந்தா ட்ரான்ஸ்லரி மோஷன் இருக்காது அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போது பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ண பிறகு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரிஃப்ட் அவுட் டுவோர்ட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகுது அது தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை ட்ரிஃப்ட் பண்ண வைக்கிறது வந்து பேட்ரிக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போ கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இந்த விஷயம்லாம் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு சார் இப்போ டைரக்ஷன் எலக்ட்ரானுடைய மோஷன் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அதாவது டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார் இப்போ நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன் அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறத நான் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது எல்லாமே இமேஜினரி கண்டிஷன் தான் ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பிளேட் இருக்குது மெட்டல் பிளேட்டு ஒரு மெட்டல் பிளேட் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜடு அதாவது ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே இருக்கிறது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஆட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோ மில்லியன் பில்லியன் கணக்கில் சார்ஜ் இருக்குன்னா சும்மா ஒரு
இது விட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்காது நியூட்ரலாக ஆகணுன்னா அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அது என்ன செய்யுது அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எலக்ட்ரானும் ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் இது நியூட்ரல் ஆகிடுச்சு இது என்னவா ஆயிடுச்சு பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு அப்போ எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்லரி மோஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்பியர்ஸ் டு மூவ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகிற மாதிரி தோணுது எலக்ட்ரான் இங்கே பாரு இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தோணுது எலக்ட்ரானுக்கு மட்டும்தான் டிரான்ஸ்லரி மோஷன் கொடுக்கணும் நல்லா யோசிங்க ஒவ்வொரு ஆட்டமாக தான் தாவி போகுமான்னு யோசிக்காத ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படியே ஓடி போகும் கண்டினியூஸாக நான் இங்கே சொல்ல வர்றது ஒரு இமேஜினரி கண்டிஷன் சார் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரல் ஆகணும்னா இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை அது கெயின் பண்ணும் சரியா சார் இது நியூட்ரல் ஆகணும்னா இதுக்கிட்ட எக்ஸஸாக ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ண பிறகு இதுவும் நியூட்ரல் இதுவும் நியூட்ரல் சாரி இந்த இமேஜினரி கண்டிஷனை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன என்னது ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து ஓடி வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோட ரீகம்பைண்ட் ஆயிருக்கு எலக்ட்ரான் ஓடி வந்து அப்போ எலக் எலக்ட்ரானுடைய டைரக்ஷன் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆப் அது வந்து வர்ச்சுவல் மோஷன் அது ப்ளஸ் டு மைனஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுது நம்ம புக்கு சென்டென்ஸை பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டு லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இவ்வளோ பெரிய அனிமேஷன் பண்ணியிருக்கேன் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சரி இப்போ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டு ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் ஓகேவா நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோ எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்பியர்ஸ் டு ஃப்ளோ ஓகேவா டைரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அதாவது பாசிட்டிவ் டு லோயர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ் இதுதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம புக்கில் இது கொடுத்துருக்காங்க பாரு இது பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அதுதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அதுதான் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் சரியா ஓகே இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுனா என்ன அதுக்கு யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஒரு கண்டக்டரை எடுத்துடுவோம் இது வந்து ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அதை வந்து சும்மா இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க ஒரு ஒரு காப்பரோ அப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அலுமினியமோ அயனோ ஒரு கண்டக்டரை எடுத்துக்கிறோம் சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் இது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அதனோட ஏரியா வந்து ஏ இப்போ இந்த ரெண்டு எண்டை கொண்டு வந்து ஒரு பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் லாங் லைன் வந்து பாசிட்டிவ் ஷார்ட் லைன் வந்து நெகட்டிவ் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து ஒரு பேட்ரி நல்ல செல்லுன்னு சொல்லலாம் இப்போது நம்ம கனெக்ட் பண்ண ஒன்று நமக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்டாப் கிளாக் எடுத்து சும்மா இமேஜினேஷன் தான் நம்மளால பார்க்கல முடியாது எலக்ட்ரான் எல்லாம் இமேஜினேஷன் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ எவ்வளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறது மெஷர் பண்ணுங்கள் அது மெஷர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டிவைஸ் இருக்குது மீட்டர்னு இருக்குது ஸோ அப்போ கவுண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போது நமக்கு இந்த டென் செகண்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதை டென்னால் டிவைட் பண்ணால் ஒரு செகண்டில் இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வழியாக எவ்வளவு சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதை தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ எ கிவன் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது நமக்கு டி டயத்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு கியூ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம அந்த கியூவை டீயால் டிவைட் பண்ணோம் அப்போது இந்த கியூவை டீயால் டிவைட் பண்ணால் ஒரு செகண்டில் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வழியாக எவ்வளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுதான் நமக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்டு அதை தான் நம்ம ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சிக்க முடியுதா சரி இப்போது இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வழியாக இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எல்லா நேரத்துலேயும் ஒவ்வொரு மைக்ரோ செகண்டும் மில்லி செகண்டும் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய சார்ஜ் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டும் சேமாக இருக்காது சில நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகம் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் கம்மி அப்போ என்ன செய்யணும்
இதுதான் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் க ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது நம்ம கரண்ட்டினுடைய எஸ்ஐ யூனிட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஐ சி ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இப்போ ஐக்கு ஐயினுடைய யூனிட் வந்து ஆம்பியர் அதை எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கும் நம்ம யூனிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சார்ஜினுடைய யூனிட் கூலும் டயத்தினுடைய யூனிட் வந்து செகண்ட் கரண்டினுடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பியர் அப்போ ஒன் ஆம்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் பை ஒன் செகண்ட் இப்போது இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஒன் ஆம்பியர் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் அண்ட் டு ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பாசிங் த்ரூ எ பர்பண்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் இன் ஒன் செகண்ட் அதாவது இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஒரு செகண்டில் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ இந்த கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா டெஃபினேஷன் இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி என்ன குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் கரண்ட்னா என்ன டேரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்டு அதனுடைய யூனிட்டு புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்போ இது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்